Этап номер один – это поиск идей для контента, как ты находишь темы для видеоролика. Я, например, часто люблю сидеть в приложении Pinterest с многочисленными идеями. А скажи, насколько сильно ты замечаешь колебания дохода в течение года и, если можно, какие-то средние цифры по доходности? А бывают месяца, в которых заработок такой достаточно неплохой. Например, мои любимые месяца – это октябрь, ноябрь, декабрь. Там за месяц я могу заработать от... Приветствую, дорогие зрители! Сегодня у нас новый необычный для меня формат видео. Это интервью с популярными, известными ютуберами, с теми ютуберами, которые живут на деньги с YouTube, активно развиваются и для которых YouTube – это больше, чем хобби. Это частичка жизни и способ самореализации и свой путь. Кристина, приветствую тебя на моем канале. Привет. Очень рад тебя видеть. Кристина Санько, автор одноименного канала, на котором 340 тысяч подписчиков. Развивается в творческом направлении, в творческой тематике преимущественно DIY, но об этом Кристина расскажет подробнее. И в сегодняшнем интервью мы будем говорить преимущественно о тех вещах, которые волнуют именно ютуберов. То есть, что ты снимаешь, как ты снимаешь, кто твоя целевая аудитория, как ты живешь с ютуба, какие можешь выделить успехи, провалы и так далее. Ну что, поехали. Расскажи о том, как тебе, в принципе, пришла идея начать свой канал на YouTube. Я закончила университет по журналистике. Журналист-международник у меня была профессия, с которой я вышла. И долго работала на телевидении. Потом решила переехать в другой город. И так как в другом городе не было особо работы, мне не нравилось формат, как у них там все устроено, я решила сделать такое мини-телевидение из себя. То есть я монтажер, я режиссер, сценарист, ведущая. И когда YouTube только начинал активно развиваться, я решила себя попробовать в этом направлении. Долго думала над темой канала и решила, раз я журналист, надо что-то, какие-то видео снимать по своей профессии. И стала делать новости со всего света. Они такие были прикольные, необычные. Но, в принципе, мне формат нравился. Но я чувствовала, что это немножко не мое. Я думаю, это чувствовали и зрители, потому что э, было много, конечно, хороших комментариев, но канал развивался очень медленно. То есть за год я собрала только тысячу подписчиков. Просмотры тоже поначалу были небольшие. И я такая подумала, что нужно что-то менять. Нужно менять тему, чтобы и мне было интересно, и подписчикам тоже. Подумала, что я хорошо умею делать. И вспомнила, что с самого детства я очень любила делать подделки своими руками. Любила рисовать и заниматься творчеством. Кардинально поменяла направление своего канала. И первое же видео я выпустила о подарках своими руками на Новый год. И оно выстроило первое же видео по тому направлению, которое я просто обожаю с детства. Это было очень приятно, и я такая подумала, что ну вот в этом направлении, наверное, мне нужно делать канал. Это видео сейчас одно из самых популярных на моем канале, там уже больше миллиона просмотров. И я решила вот по этой теме и вести свой канал. То есть дальше были подарки уже на другой праздник, там на 10 Валентина, на 8 марта. А потом я уже решила делать, выходить из рамки подарков на что-то более масштабное. Стала заниматься дизайном интерьера, комнат, делать какие-то украшения из разных материалов, из того, что есть дома, такие бюджетные материалы, и вот украшать пространство, в котором я нахожусь. Ну и поэтому вот моя тема именно стала сейчас по DIY и рисованию. А расскажи, пожалуйста, кто твоя целевая аудитория? Как ты можешь описать этих людей и их интересы? Аудитория, ну, по статистике, если смотреть, то да, больше подростки от 15 до 35 лет. То есть большая часть подростков, но и большая аудитория, которая вот где-то 25-35 лет. 
О чем интересуются эти люди? Я так понимаю, это преимущественно, во-первых, женская аудитория, и во-вторых, наверняка есть какой-то портрет, который ты представляешь, когда ты создаешь видеоролики, как ты ориентируешь свой контент на зрителя. Я вообще очень люблю общаться с подростками, люблю создавать какие-то мастер-классы для них. Это именно моя аудитория, то есть я в теме всех этих подростковых приколов, всяких там сериалов, мультиков, то есть я как бы на этой волне нахожусь. Поэтому мне интересно вести канал по этой теме, и им интересно общаться со мной. Вот я думаю, что это такие школьники старших классов, студенты там первого, второго курса больше вот такие. Но больше смотрят и, ну не больше, а просто чаще всего смотрят и мамочки с детьми, и там взрослые люди тоже, потому что иногда комментируют, там что-то я готовлю, показываю, там советуют, а не надо было вот это класть, нужно было лучше вот это положить, было бы вкуснее. Такие комментарии тоже присутствуют. А как ты считаешь... Какие видеоролики вот, из твоего контента, либо из контента других каналов в рамках тематики наиболее интересны твоим зрителям? Вот, есть какие-то критерии, например, ну не знаю, если будем делать э, какой-нибудь там планер или антистресс, то это будет э, больше собирать просмотров. Вот по ключевикам, по темам, по идеям. Есть Видео, которое много набирает просмотров, но я не очень люблю этой темы. Например, вот как ты сказал, тема антистресс. Это слишком детская тема для меня. То есть я делаю всякие там игрушки антистресс, потому что этого хотят подписчики, но сама я абсолютно не получаю этого удовольствия. Наверное, по моему лицу видно, когда я там что-то показываю, что мне это неинтересно. Поэтому раньше эти видео собирали много просмотров, сейчас уже все меньше и меньше впадает. И поэтому я уже что-то другое начинаю делать. А так больше всего интересны, скорее всего, планеры, то есть оформление планеров, создание их. Еще подарки под праздники, ну это, скорее всего, на Новый год и 8 марта, больше всего просмотров на этих темах. И Хэллоуин у меня очень хорошо хорошо идет, я даже по ключевикам вижу, я набираю Хэллоуин, и там, там вторая, третья строчка будет Хэллоуин с Кристиной Санько, то есть я очень люблю эту тему, и многие ищут меня именно по этому запросу, под праздники, Новый год и Хэллоуин, моя тема. Здорово. А вопрос касательно доступности контента. Как ты считаешь, легко ли зрителям из целевой аудитории понимать твои видеоролики? Вот я все-таки не являюсь прямым представителем твоей целевой аудитории, хотя я смотрю твои ролики, они очень залипательные, хотя, казалось бы, я вот какие-то вещи не понимаю, но я начинаю смотреть, я досматриваю до конца, потому что снято очень красиво, ты увлекательно рассказываешь, очень красивый и легкий монтаж, но об этом несколько позже. Вот скажи, насколько ты видишь низким или высоким порог вхождения, понятно ли зрителям, на каком языке ты говоришь? Если зритель не знаком с твоим каналом, сможет ли он сразу понять тему и понять, что происходит. Я думаю, да, потому что я достаточно подробно, мне кажется, даже я слишком подробно рассказываю, особенно в последних роликах, потому что раньше, когда я делала, мне иногда писали, например, я что-то рисую, мне пишут, сделай помедленнее, мы не успеваем, или подробнее рассказывая об этом, мы там не все понимаем, или вопросы какие-то задают, о которых я уже вроде бы рассказывала, но их все равно задают. Поэтому я решила сейчас более подробно рассказывать. И как это вообще случилось? Раньше я писала каждому видео сценарий. То есть я сниму сначала видеоролик, то, что я сделала своими руками, потом я накладываю а, текст на это все, то есть заранее написанный, и уже потом монтирую видео. Сейчас я перешла на такой более а, простой для меня формат. Я сниму видео, включаю а, диктофон, микрофон, диктофон и просто комментирую в режиме как бы реального времени. Это уже не специально написанный текст, а я говорю то, что я делала. То есть комментирую практически каждый свой шаг, добавляю какие-то шуточки, какие-то там вещи еще. И мне, мне кажется, так стало более подробно. И люди стали уже понимать, что я делаю, что зачем идет, и уже более пошагово получается. Мне кажется, сейчас стало лучше. 
Здорово. Давай подробнее поговорим о том, как ты создаешь контент, о том, как ты снимаешь видеоролики. Давай рассмотрим несколько этапов. Этап номер один – это поиск идей для контента, как ты находишь темы для видеоролика и как ты выбираешь, что снимать, а что, например, вот ты не будешь делать. Ну, тем для роликов это, это поиск занимает немного времени, потому что все идеи я записываю заранее, то есть у меня нет такого, что я сажусь и думаю, что бы мне снять. Я мониторю то, что мне пишут подписчики, создаю опросы в сообществе, какие темы им интересны, делаю прямые эфиры и также спрашиваю, что бы они хотели увидеть на моем канале. В общем, постоянно идет взаимодействие с подписчиками. Откуда я еще могу брать идеи? То есть я, например, часто люблю сидеть в приложении Pinterest с многочисленными идеями. Я что-то там найду и спрашиваю подписчиков. Вот там, вот такие, такие, такие темы вам интересны, они выбирают из моего списка или что-то свое предлагают. Поэтому вот поиск идеи вот таким образом, ну буквально это минут 5-10. Остальное все дальше уже по списку идет, по этапам. А скажи, анализируешь ли ты каналы других авторов, которые работают в той же тематике? Используешь ли ты Google Тренды как инструмент, чтобы определить, насколько сейчас активен тренд по тому или иному запросу? Конечно, Google Тренды я анализирую, проверяя запросы, какие, ну, например, вот по подаркам своими руками тоже смотрю. Раньше этот тренд был прямо на пике, сейчас график уже немного идет вниз. Это грустно, потому что это моя основная тема. Людей почему-то перестали интересовать подарки своими руками и все, что связано со своими руками, в общем, подделки. Люди сейчас предпочитают больше покупать. Так что я теперь, помимо подарков, ну это моя основная рубрика, поэтому я все-таки ее оставила, еще делаю и обзоры того, что продается в магазинах. То есть я иду в конкретно какой-то магазин, который любит подписчики, снимаю, что там продается под какой-то там праздник или под какую-то тему, и мы смотрим там, что можно купить, там говорю, вот это вот качественно, это некачественно, это лучше брать, лучше не брать, ну такие мои советы от себя по покупке этой темы, ну по, по покупке этого товара. Ой, еще какой дальше был вопрос? А, ну, то есть сейчас ты вот рассказываешь о том, как происходит корректировка контент-стратегии с учетом изменений да. трендов. То есть вот я сам смотрел график про подарки своими руками в трендах, я вижу, что еще лет пять назад, например, пики были очень высокие, они приходились преимущественно на Новый год, и они были такие более сжаты. То есть где-то там за неделю до Нового года люди начинали активно, ой, надо что-то подарить, сделать своими руками и так далее. А сейчас, во-первых, этот пик, он размывается, он шире становится становится по времени и низким стал почему-то вот меня самого удивляет неужели людям не интересно что-то сделать своими руками или времени может быть не хватает причем вот э, тема на бюджете то есть они э, хотят что-то подарить например кому-то но они хотят чтобы это было прям очень бюджетное а что может быть бюджетнее чем подарок своими руками ну да тоже как-то <laughs> непонятно мне почему-то тренд стал ниже может быть, людям не хватает творческой составляющей, они не могут это сделать. И может быть, поэтому так много просмотров набирают ролики, в которых какие-то лайфхаки или подарки, ну, очень простые, совершенно лишенные творческого компонента. Ну, возможно, да. Мне, кстати, пишут, у меня там каких-то компонентов нет, там того нет, всего нет. Я пытаюсь прям максимально просто делать какие-то вещи. Я даже иногда пишу там подарки на бюджете или там декор комнаты из того, что есть у вас дома. У меня даже было видео декор комнаты из мусора, то есть я брала там какие-то пластиковые бутылки, пакеты и уже из этого дела, но мне все равно писали, что а у нас нет таких пластиковых бутылок. Короче, было, да, много всего пишут, или там нет у нас бумаги, ну что может быть проще, чем обычная принтерная бумага, я уже не знаю, или там нет фломастеров, но это я уже не знаю, с чего делать, я же не могу из палок сделать. Хотя из палочек я тоже делала какие-то вещи. 
Я хочу тебе предложить идею для контента, может быть, даже для отдельного плейлиста. Возможно, ты сочтешь уместным ее использовать, и тогда мы сможем посмотреть на результаты. Это подавать материал в двух ключах. Первое – это указывать цифры, и второе – легко, без труда и все такое. Ну, то есть, например, новогодний декор комнаты за 100 рублей легко сможет каждый там, вот в таком ключе. И в процессе повествования давать людям замены, альтернативы. Если у вас нет бумаги, возьмите туалетную бумагу. Она у вас наверняка есть, как и гречка. Хорошая идея. Кстати, да, я, по-моему, в прошлом или позапрошлом году делала видео, можно ли подарить подарок на 100 рублей. Как-то так было. И там у меня было за 100 рублей, за 50 и вообще за бесплатно у меня было. И вот за бесплатно, когда я делала, я там, у меня такая идея была собрать бокс с мелкими всякими штучками, там, бокс для мамы, там, для готовки он был. То есть там какие-то маленькие баночки для... Ну, со специями, там, какими-то украшалками, какими-то там штучками. Я говорила, там, возьмите то, что есть у вас дома, например, вот посыпка сахарная, разноцветная. Вот у вас она есть готовая. Вы пересыпьте в красивую баночку и завяжите на этой баночке ленточку. То есть, получается, что для вас это бесплатно, потому что у вас же была уже эта посыпка дома. И вот таких баночек можно сделать несколько, плюс добавить какую-нибудь открытку. И вообще будет подарок бесплатно. Ну, кстати, это видео хорошо зашло подписчикам, понравилось, нужно почаще такие. Хорошая идея, я хочу предложить тебе пару раз в месяц выпускать такой контент, еще раз цифры обязательно в названии, цены, да, легко, без труда, непринужденно сможет каждый, это сейчас тренд во всех направлениях и в кулинарном, и в творческом, и на значке, на контрастном фоне, мы сейчас поговорим о твоем рабочем месте, сделать достаточно крупную фотографию какого-то подарка, без текста, без лишних отвлекающих элементов. И выкрутить на нем цветокоррекцию, сделать такой яркой, даже слегка кислотной. Давай попробуем, если, конечно, тебе эта идея близка, и посмотрим, что будет получаться. Яркие цвета мне вообще очень близки. Ну, по видео именно. Некоторые даже писали, что я слишком выкручиваю цвета на монтаже. Давай поговорим о твоем рабочем месте. Скажи, где ты снимаешь, как оборудовано твое рабочее место, какие фоны, подложки ты используешь, на какую технику ты снимаешь ролики. Да, потому что неудобно, и я сейчас просто, я у родителей обычно снимаю это, и там у меня вот так вот все, там, там и страшно, конечно, надо все красиво еще по, по полочкам уложить, просто поделки своими руками, это же подразумевает под собой, что много материалов, и у меня эти коробки со всякими материалами, они у меня хранятся и под столом, и за столом, и за стульями, и по бокам, у меня и балкон забит всяким материалом, это очень такая проблема, если честно, потому что я люблю порядок, но я должна же из чего-то делать. И вот у меня такой диссонанс немножко бывает. Но вот само Хорошо, рабочее место, то есть тогда. у тебя есть стол, на котором я вот смотрел разного цвета подложки, да, то есть бывает такая сиреневая, бывает фиолетовая. Что это? Это какой-то специальный материал или клеенка просто, вот что это? А это такая моя фишечка, так как я делаю а, обычно видео под сезон или под праздник, подложка, она играет большую роль. Например, если у меня школьная тема сейчас идет, школьный сезон, я использую супер яркие какие-то... А, ну, у меня основа это такой фотофон. Я его купила, по-моему, года два назад на Озоне, он такой моющийся, потому что мне нужно что-то, что у меня капает, все льется, там клей, краски и так далее. Моющийся фон кладу и сверху накладываю разные нарезки из блестящей какой-то бумаги, подарочной бумаги, какой-то цветной бумаги. Ну, в общем, делаю такой небольшой коллаж из разных красивых картинок. Кладу какие-то разные наклеечки, какие-то там картинки тоже, открытки. То есть у меня очень много всего для декора именно только фона, на котором я снимаю. Это что касается, например, школьного сезона. Если это осенний сезон, мой любимый, я его обожаю просто. Я делаю такой очень уютный фон, то есть у меня дерево, темное или светлое, потом какие-то декоративные элементы в виде свечей, срубов, какие-то шишечки, какие-то там листики, природные элементы. В общем, в таком ключе я люблю, чтобы это было очень уютно. Вот я использую все, что мне нравится, но больше использую природные материалы, материалы потому что я их больше люблю. 
Это очень красиво. А расскажи, на какую камеру ты снимаешь? Я раньше снимала на Canon 600D, потом поменяла на Nikon 5500. Купила специальный объектив еще дополнительный. У меня еще есть штатив, два световых кольца и софтбокс. А какой сейчас объектив используешь? Я использую стандартный, который сейчас на Nikon 5500. Если я, ну, это когда я делаю поделки своими руками, потому что там особо таких каких-то премудростей не нужно, просто снимать то, что происходит. А дополнительный объектив использую, когда мне нужно создать какой-то уют. Он увеличивает, хорошо размывает фон. И я там люблю ставить какие-нибудь фонарики, какой-то декор светящийся, и на его фоне уже снимать готовый результат. То есть уже то, что получилось, оно должно быть супер красиво. И поэтому я его уже снимаю на дополнительный, более качественный объектив. А вот расскажи композиционно, когда ты снимаешь сверху свое рабочее место. Во-первых, это достаточно непросто, в принципе, организовать в бытовых условиях. Как ты располагаешь камеру, где ты ставишь свет, сколько у тебя, ты сразу два кольца для подсветки используешь или как-то по-другому это все? А, нет, я ставлю, ну, то есть у меня вот мой стол, рабочее место. Я ставлю штатив с камерой, которая направлена на мои руки, только мои руки демонстрируют. И сверху там, где штатив, я наклоняю вот так световое кольцо, и оно снимает, освещает мое рабочее пространство. Вот таким образом. Микрофон я не использую, потому что я сверху накладываю на, весь, на все видео текст. Ну, в принципе, все. И делаю что-то своими руками, а потом уже все это накладываю на монтаже. Плюс еще снимаю дополнительные видео, где я, например, ну такой подсъем, да, как будто бы камера там с одной стороны, камера с другой стороны, но не всегда, но на таких, а, бывают такие видео, которые прям ждут все подписчики, это вот там про Хэллоуин, про Новый год, я стараюсь прям снимать. Есть проходные видео, которые просто там что-то быстро научить кого-то, а есть такие вот красивые, нужно стараться, и поэтому я снимаю с нескольких камер. Ну, то есть с одной камеры, но с нескольких ракурсов, с подсъемками, да, ты имеешь в виду? Ну, получается, да, потому что камера-то у меня одна, и мне приходится как-то как что-то придумывать. Вот раньше ты более активно, на мой взгляд, использовала в том числе и живую съемку. Например, когда в начале ролика ты показываешь себя с объектом твоего творчества, с тем же планером или чем-то другим. Сейчас у тебя больше, ну, мне так кажется, съемок именно сразу вот рабочее место, руки, и ты что-то делаешь. Почему ты перешла к такому формату, и какие плюсы и минусы ты видишь комбинированного, либо только вот монолитного формата съемки? Вот это интересно, ты говоришь, я там снимала себя, да, вначале, почему я перестала это делать? Я была удивлена, когда посмотрела статистику таких видео, то есть, например, начинается заставка, я что-то говорю, рассказываю, что будет в этом видео, а потом уже начинаются мои руки и основной сюжет видео. Я посмотрела по статистике, и вот то, что я говорю в начале, более 60% подписчиков перематывают, то есть они сразу хотят действия. Поэтому я решила, если они перематывают мое вступление в начале, зачем вообще я буду стараться это делать, если это плохо для статистики, и подписчикам не особо нужно это. И я просто решила сразу прям в бой, да, так скажем, начинаем, сразу начинаем, все делаем, там, вот это все. Стала показывать себя меньше, потому что я чаще стала выкладывать ролики. Я раньше делала видео два раза в неделю, сейчас это четыре раза в неделю, и это еще помогает мне как бы такой темп, скорость да, набирать. Я могу выкладывать такие видео чаще, потому что если я снимаю себя, мне нужно больше на это времени, больше готовиться. Там, больше выбирать локации, а съемку просто чисто так визуально используя руки, я могу сделать очень быстро, чисто поэтому. Но все равно какие-то видео, которые там такие супер классные, я уже говорила, вот их я все равно буду снимать с использованием себя. Но мне кажется, меня на канале хватает, потому что я еще снимаю прямые эфиры, и там я себя тоже активно веду. А скажи, сколько времени уходит на создание видеоролика, начиная от того, что у тебя появилась идея, и до загруженного на YouTube видео? Ну, мой формат не позволяет делать видео очень быстро, потому что я делаю, например, 10 идей 
чего-то, например, декора комнаты, 10 идей. Это очень много. Это нужно придумать идею, сделать ее, смонтировать. И так вот 10 раз. В среднем это, если вот постоянные работы, это три полных дня на съемку, на все. Но это прям хорошо, это хороший темп, быстро, прям активная работа. Вот три дня. Но не всегда получается так быстро работать, поэтому я еле-еле успевала раньше делать видео два раза в неделю. Сейчас, так как видео стали выходить чаще, я просто заменяю два дня прямыми эфирами. И мы какие-то подделки, которые мне нужно делать на видео, мы просто делаем их вместе со зрителями. То есть получается такой лайфхак для меня. Я сделаю эту подделку и могу вставить следующее видео, и оно у меня уже будет готово. То есть в англоязычном YouTube есть такое понятие, как full-time YouTube worker, то есть работник, который полный день работает на YouTube. И на мой взгляд, это очень правильный подход системный. У нас же в русскоязычном сегменте как-то больше преобладает желание халявы, каких-то секретных фишек YouTube. Ты работаешь именно в рамках такой хорошей, правильной американо-англоязычной модели, когда ты все свое время посвящаешь своему творчеству и работе на канале. Мне вообще очень нравится иностранный сегмент Ютуба. Я очень люблю иностранных авторов, намного больше, чем российских. И моя тематика прям направлена именно на англоязычных зрителей. Поэтому я все хочу, когда у меня появится время, перевести ролики либо на английский, либо делать только на англоязычную аудиторию. Но не знаю, когда это случится, но очень бы хотелось. Но в данный момент ты работаешь полностью самостоятельно, ни монтаж, ни какие другие части работы ты никому не делегируешь. Нет, я все делаю сама, от нуля, вот от начала до конца, и съемка, и монтаж, и все-все-все. А в какой программе ты монтируешь? Adobe Premiere Pro. И тут тогда сразу вопрос по цветокоррекции. У тебя действительно очень сочные и яркие цвета в видеороликах. Это настройки профилей камеры или ты уже на постобработке, на монтаже делаешь такую цветокоррекцию? Ой, здесь такое совмещенное. У меня есть на фотоаппарате такой эффект, я снимаю практически все видео на него. Он э, выводит цвета на яркость, то есть он в два раза увеличивает цвета, чем есть на самом деле. Плюс еще на монтаже я делаю картинку более светлой, немножко цвета тускнеют, поэтому я добавляю еще э, там усиление, как это там называется, не помню, усиление цвета, в общем, добавляю на один пункт и получается картинка супер яркая и светлая это действительно тоже такая тенденция особенно в теме DIY в теме творчества у большинства авторов которые успешны картинка очень яркая и зритель уже привыкает и другое изображение просто как-то не воспринимается ну по крайней мере мне так кажется я наблюдаю за этой темой что ж, я предлагаю перейти к вопросу, который волнует, наверное, большинство зрителей, которые меня смотрят. Это финансовый вопрос, если ты не возражаешь. Правильно ли я понимаю, что ты живешь с доходов от YouTube-канала? Раньше я полностью жила с доходов на YouTube-канале, но теперь, так как подписчики стали меньше смотреть ролики, статистика упала, мне, конечно, не хватает этого заработка, поэтому я еще переместилась в офлайн. Я делаю онлайн мастер-классы. Делаю мастер-классы тоже, встречаясь с людьми, то есть такие платные. Мы там рисуем, делаем какие-то поделки своими руками. По ютубу я тоже рассказываю что-то. Ну, в общем, много-много тем. Там плюс леттеринг, каллиграфия. То есть я творческий человек, поэтому мне есть что показать на мастер-классах. Там очень много идей. Сейчас вот это вот мне направление тоже очень нравится. А так до этого, да, полностью только с Ютуба и была у меня зарплата. Расскажи подробнее о структуре монетизации твоего канала. Ну, как обычно бывает у крупных авторов, часть доходов приходит непосредственно от рекламы, от монетизации, 
Это может быть Google AdSense, может быть медиасеть. Еще часть дохода – это прямая реклама, когда рекламодатели обращаются. Ну, спонсорство, суперчат мы пока не рассматриваем. Мы работаем над тем, чтобы включить тебе эти функции. Надеюсь, что в скором времени это получится. И еще бывают доходы, например, от продажи товаров, услуг, связанных с личным брендом. Это бывает мерч, это бывает продажи, например, тех же каких-то вот творческих объектов. Это отделки могут быть или что-то. Какие способы монетизации ты используешь и какова их доля в структуре дохода? Я использую продажу рекламы на своем канале. Раньше это было достаточно часто, то есть бренды ну, практически каждую неделю писали о том, чтобы что-то прорекламировать. Это был и бартер, если это какие-то там дорогие товары, которые они мне нужны действительно, за фиксированную плату, естественно. Ну, большинство было за оплату. Мерч я не использовала, не знаю почему, мне всегда не хватало на это времени, потому что я всегда все делаю сама, мне нужен был какой-то компаньон или помощник, не знаю, ну, может быть в будущем у меня кто-то будет в моей команде, кто, ну, если мы будем делать это вместе. А так вот только продажи рекламы, ну плюс мастер-классы. И Естественно, продажа рекламы – это основной бюджет вот составляла. То есть монетизация с канала – это такая небольшая часть обычно была, больше – это продажа рекламы. Но по соотношению, например, вот монетизация там, 30%, продажа рекламы – 70%. Можешь какие-то вот такие цифры привести? Ну, ты правильно сказала, но так и есть. Да, продажа рекламы – 70%, все остальное – монетизация. Скажи, насколько сильно ты замечаешь колебания дохода в течение года и если можно, какие-то средние цифры по доходности, чтобы зрители представляли, если они, например, захотят пойти в такую тематику, в такое направление, о каких цифрах речь. Просто у нас существует довольно часто такое заблуждение, что блогеры – это миллионеры, которые… вот чуть-чуть там поснимали и дальше идут, наполняют ванну деньгами и купаются. Но мы-то с тобой знаем действительную картину. Ну, естественно, во-первых, это огромный труд. Даже, даже эти деньги, которые мне да, присылают как зарплату, ну, монетизация, вот это продажа рекламы, это все я вкладываюсь не меньше, даже больше, чем бы я вкладывалась на обычной работе, например. Даже больше я э, все свободное время посвящаю э, YouTube, контенту. У меня даже нет такого, чтобы я э, легла отдохнуть и посмотрела бы фильм. Такое бывает, наверное, ну, один раз в месяц, все остальное я работаю. И получается, ну вот тоже как раньше или сейчас. Сейчас это вообще такая маленькая сумма, мне даже стыдно ее говорить. Как мне, как мне сказать? Как тебе комфортнее? А, бывают месяца, в которых заработок такой достаточно неплохой. Например, а, мои любимые месяца – это октябрь, ноябрь, декабрь. Там за месяц я могу заработать от 50 до 150 тысяч. Другие месяца, например, январь или июль, март, конец марта, в эти месяца это может цифра быть от 5 до 10 тысяч. И в остальные месяца тоже она колеблется. То есть у меня просто сезонный контент. И когда сезон есть, подписчики его смотрят, то я могу заработать себе нормально. Если нет, то получаю вот такие небольшие денежки. Но я чем-то их заменяю, то есть это мастер-классы какие-то, например, либо а, что-то остается с предыдущих месяцев, то есть равномерно это распределяется как-то вот по месяцам, и в среднем это получается ну, ну 20-25 тысяч в месяц. Ну, чтобы авторы тоже понимали, каков порядок цифр, потому что у всех есть свои предубеждения в этом вопросе, конечно же. А расскажи, пожалуйста, как ты взаимодействуешь с рекламодателями? Во-первых, интересно, когда впервые к тебе стали обращаться рекламодатели, и они на тебя вышли, или, может быть, ты с ними связывалась? И как строится общение? Есть ли у тебя какой-то, не знаю, медиа какая-то подборка со статистикой канала, с прайсами для рекламодателей, или ты уже просто в переписке с ними все обсуждаешь? 
Нет, у меня есть свой медиакит, где полностью прописаны цены, есть большой подробный прайс с примерами, с отзывами. То есть он достаточно такой яркий и красивый, он всем рекламодателям нравится. Они понимают по медиакиту, что они конкретно получат, сколько подписчиков придет, сколько там, что я конкретно буду делать, в каком виде это будет. То есть я показываю там, они говорят, нам надо прорекламировать вот этот крем, например. Я говорю, это можно сделать вот так, вот так, вот такими способами, там 3-4 варианты показываю примеры где я например уже что-то такое делала похожее вот так вот так могу например сделать я помню первый рекламодатель написали мне когда было 30 тысяч подписчиков они предложили работать по бартеру это было мое любимое издательство миф я обожаю книги и я тогда хотела уже зарабатывать деньги но подумала книги но я так люблю я не могу отказать книгам думаю ну ладно буду с ними работать по бартеру и каждый месяц в течение там ну, вот до вируса они мне каждый месяц присылали, присылали по 5, 5 книг. книг. Ну, какие, какие я уже выбирала, я делала на них обзор. Это, это вот первый мои, с ними уже третий или четвертый год, год работаю. Вот, вот так вот, вот только, только по бартеру правда. А, а, потом а начали уже писать да, сами. Например, какие-то рекламировать вещи, вещи там, по готовке, либо какие-то там маркеры новые вышли. Тоже уже это было за плату. Были, Были такие вещи, вещи которые, которые не совсем по теме, по теме моего канала. Вот, например, например, компания Redmond присылала мне всякие там кухонные принадлежности. Да, там кофемашина у меня была, робот-пылесос, мойщик окон, просто пылесос. Там много было всякой техники. Я еще удивлялась, почему они мне присылают. Я как бы же не по... Это, это моя не основная тема. Я спросила их, почему вы мне присылаете, <laughs> это было тоже по бартеру, они говорили, что мы хотим просто сменить вектор э, видео, то есть мы обычно присылаем э, какие-нибудь там каналы, которые там по уходу там, за домом, по каким-то лайфхакам э, кулинарным, например, какие-то кулинарные каналы. Мы хотим немножко поменять формат наших видео, чтобы и другие зрители тоже не из нашей целевой аудитории э, захотели приобрести наш товар. Ну, так вот, вот такой тоже интересный такой экспириенс был. А так тоже было очень много разных и косметических средств, хотя это тоже было не тема моего канала. Я даже удивлялась, в основном мне присылали вещи, которые не по теме канала. То есть были всякие там маркеры, посылки, я заказывала вот из Америки посылку с творчеством, это да, это как бы понятно. Была еще одежда всякие там, не знаю, кисти для макияжа, все вот в таком вот виде. И присылают до сих пор всякие товары, но сейчас уже меньше из-за того, что коронавирус и так далее. Всем уже не особо это нужно. Скажи, а были такие ситуации, когда рекламодатели, например, пытались снизить цену, торговаться с тобой? Если да, то как ты реагировала? Да, этим славятся китайские продавцы. Они всегда торгуются, какую бы цену я ни назвала. То есть даже если называю самую маленькую, они все равно пытаются какую-то копеечку. Там, ну, я уже перевожу в рубли там 500 рублей, но чтобы прям скидка была вот обязательно. И мне еще нравится, я замечаю, когда в переписке переписываюсь с китайскими продавцами, то есть, например, вот американские, они там пишут там... Диа, там, Кристина и там и так далее, там, э, уважаемая Кристина, там, сделайте вот так-то вот так, вот вам техническое задание. А китайский пишет, привет, куколка, девочка, Кристиночка, как твои дела, мои хорошие, вот тебе там э, прайс-лист, вот тебе наши там товары, вот наша одежда, что-нибудь там сними, что захочешь, вот. Главное, чтобы было красивенько, вот они такие простые, как торгаши себя ведут. А расскажи, как ты относишься к ситуациям, когда рекламодатели присылают какую-то дорогостоящую, например, технику, но не дарят ее тебе, а только на обзор, с условием, что ты потом вернешь ее? Приемлемы ли для тебя такие варианты? У меня прописано это в медиаките, что я так делаю, но у меня такое было всего один раз. Я думаю, рекламодателям самим неохота заморачиваться вот со всем этим. Мне присылали HP принтер на обзор. 
они сказали, мы можем вам его оставить, то есть это будет как бартер, либо вы нам его потом после обзора отправите обратно. Я согласилась на оплату фиксированную, потому что мне уже до этого присылали несколько принтеров, и зачем мне третий, там это уже третий был. Думаю, ну что мне их солить, что ли? Я лучше возьму оплату и отправлю им обратно. Но все это за их счет происходит. То есть я сразу предупреждаю, что я ничего за это не буду платить. Правильный подход. А можешь назвать, скажем, топ-5 вещей, которые для тебя неприемлемы на канале? Это может быть взаимоотношения с рекламодателями, темы видеороликов или что-то еще? Угу. У меня был такой интересный случай, ну даже несколько. В общем, писали рекламодатели прорекламировать какую-то финансовую пирамиду, прорекламировать алкоголь, какой-то табак. Просто я не курю и не пью, я к этому очень негативно отношусь, и я ни за какие деньги не собираюсь рекламировать это. Всем, кто мне писал по табаку и по алкоголю, я всегда отказывала сразу. А мне как-то написала какая-то финансовая пирамида. Я такая подумаю, ну как-то... Я не знаю, что им ответить, но я точно знаю, что с ними сотрудничать не буду. И я им пишу, я буду с вами работать только там за такую сумму. Я назвала сумму в 4 раза больше, чем вообще прайс на моем канале. Думала, ну они откажутся, чтобы они... Я хотела, чтобы они сами отказались. И они такие говорят, да, хорошо, давай. И я думаю, что мне теперь делать? Я такая их игнорила, игнорила где-то неделю-полторы, они мне писали, писали, потом думаю, надо что-то ответить, как-то некрасиво. И я говорю, мой юрист, я посвящалась с юристом, и мой юрист отказывается и, ну, как бы взаимодействовать с вами, сотрудничать, и поэтому вот мы приняли такое решение, что ну, не в этот раз, не будем. И все, и они отстали от меня. А в будущем, если бы, например, снова написали какие-то рекламодатели сомнительные, как бы ты стал поступать? Назвал бы, не знаю, в 50 раз больше цену или сразу бы сказал, нет, не будем? Ну нет, в следующий раз я просто буду поувереннее себя вести. Они мне писали, когда канал только там начинал развиваться, я не знала, как себя вести с рекламодателями. Сейчас я уже, конечно, стала поувереннее и буду сразу отказывать. Я же по табаку и курению сразу отказывала уже, поэтому и в будущем будет точно так же. Давай пару слов про общение со зрителями, с подписчиками, потому что тоже тема многогранная, есть как фанаты, так есть и хейтеры. Насколько ты, с одной стороны, пускаешь в какое-то свое личное пространство людей, которые хотят с тобой общаться, доверяют тебе, восхищаются тобой, я уверен, таких очень много. И с другой стороны, как ты реагируешь на какую-то нездоровую критику, хейт, оскорбление? Ну, во-первых, у меня стоит фильтр на ютубе, что он не пропускает комментарии с определенными словами. И там мат и другие слова. Я просто их даже не вижу, когда они мне приходят. Там мне собралось уже достаточно много, но я туда никогда не заглядываю в эту папку, чтобы не портить себе настроение. А как отношусь к хейту? Ну, бывает по-разному. Если критика конструктивная, я к ней прислушиваюсь. Я, конечно, могу расстроиться, но если я сама, например, виновата, почему бы и не прислушаться к этому? А есть такие комментарии, вот недавно тоже читала комментарии, пишет девочка 11 лет там, тебе... А как то она написала, что я в свои 11 лет рисую лучше, чем ты. То есть это как бы так, я говорю, ну сделай свой блог, покажи рисунки. Она мне присылает рисунки в инстаграме, и я вижу, что, ну как бы, ну совсем не то, что я рассчитывала увидеть. То есть это просто такие детские каляки-маляки, да, так скажем. Ну девочка просто пытается что-то написать и как-то выделиться. Вот такие вот комментарии. А есть вещи, которые, например, говорят, у тебя там звук плохой в твоем видео, вот в этом видео был, исправляй. Или там у тебя прическа была некрасивая, вот что-то поправь, или там маникюр был не такой. Ну, вот такие вот вещи, когда действительно я могу с этим согласиться, я прислушиваюсь. А если там просто ты там плохая, некрасивая, не веди канал больше никогда, естественно, я пропускаю все это мимо ушей. 
Здравый подход. Сейчас ощутил, насколько девушкам труднее вести канал, когда пишут про прическу, про маникюр. То ли дело парень. Проснулся кое-как, включил камеру и нормально. А, расскажи, ты с фанатами устраиваешь какие-то встречи, может быть, офлайн мероприятия или, может, какой-то чат, не знаю, где-нибудь в Дискорде? Как ты общаешься с ними? Я провожу встречи с подписчиками в тех городах, где я бываю. Такие бесплатные встречи. У меня бывают платные мастер-классы, где я просто приношу свои какие-то вещи, чтобы за использование моих материалов я беру какую-то небольшую сумму. А так мы постоянно общаемся на прямых эфирах, поэтому я связь с подписчиками поддерживаю частенько. Теперь давай перейдем к теме масштабирования бизнеса на YouTube, потому что я все равно называю это бизнесом, потому что ты живешь в том числе с YouTube, и это очень важно. Расскажи, как ты видишь будущее своего основного канала и какие еще проекты ты уже начала и будешь начинать в ближайшее время. Я хочу больше посвящать времени своему проекту, который я уже начала вести. Это анимационный сериал, который я рисую в, данный, в данное время. Он называется «Плюша». Это мультик про котика с разными глазами. Как с ним случаются разные интересные вещи. Он из богатой семьи попадает в такую среднестатистическую российскую семью. И как он выживает вот в таких условиях. С ним случаются разные приколы, то есть такой у него происходит диссонанс того, что у него было до этого и сейчас. Вот в этом мире он живет, как он справляется со своими новыми проблемами. Мне кажется, проект интересный, я на него трачу очень много времени, то есть помимо своего основного канала я каждый день рисую по несколько сцен к этому мультику. В принципе, создание анимации – это очень трудный, очень творческий процесс. Ну и плюс, поскольку я смотрю этот сериал, я понимаю уровень и сценарной работы, и, в принципе, серьезность подхода. Это действительно классный проект. Ссылочка будет в описании и на твой основной канал, и на Плюшу тоже. Так что, друзья, зайдите, посмотрите. И если вот со стороны посмотреть на Плюшу, на канал, то создается впечатление, что там работает к минимум какая-то анимационная студия. И я помню, ты говорил о мне, что ты тратишь на одну серию до трех недель, да, получается? В среднем, да, мультик, одна часть мультика идет от трех до шести-семи минут. Вот все это я рисую за три недели. То есть это такая прям тоже ежедневная работа. Если каждый день рисовать по несколько сцен, то я успеваю за три недели нарисовать полноценную серию. Это плюс со сценарием, со озвучкой и так далее. Опять же, все делаю сама. У меня появляются в каждой серии новые герои, и мне приходится э, переделывать свой голос. То есть я... Озвучиваю всех, и мне нужно сделать так, чтобы голоса звучали по-разному. Я это делаю и с помощью своего голоса, и с помощью программы на монтаже. Если рассматривать некие такие ключевые точки становления проекта, то я так понимаю, что сейчас первая цель – это вывести канал на монетизацию, а дальше, вероятно, на какую-то окупаемость, и в перспективе рассматриваешь ли ты перевод контента на другие языки и профессиональный дубляж, озвучку? Конечно, я вообще мечтаю, чтобы у меня была целая команда именно по созданию этого мультика, чтобы серии выходили как можно чаще. Я бы хотела, чтобы серии выходили там хотя бы минимум раз в неделю, но так как я опять же все делала одна и на первом канале, и на втором своем канале, это очень тяжело все совмещать. Я надеюсь, что в будущем у меня будет команда по анимации, хотя бы будут помогать мне делать серии, вот, отрисовывать. То есть я сценарий буду делать исключительно сама, а уже отдавать рисовку своей команде. Вот так. Бы. Еще интересный финансовый вопрос, о котором многие не задумываются. Мы тратим много времени на то, чтобы работать со своими каналами, создавать контент, продвигать, анализировать и получаем определенную сумму денег за свою работу. Рассчитывал ли ты когда-либо стоимость своего рабочего времени, рабочего часа, например? Я стараюсь об этом не задумываться, потому что я знаю, что это очень много времени, и если бы мне каждый раз платили просто за то, чтобы я что-то делала, 
Не знаю, я стараюсь об этом не думать. Потому что это именно твой путь, это возможность самореализоваться, и ты хочешь жить именно так. Верно я тебя понимаю? Ну да, потому что я когда начинала вести канал, я все это делала без монетизации два года. То есть я первый раз подключила монеты только когда у меня было 10 тысяч подписчиков. Я даже раньше, я знала, что можно на этом деньги зарабатывать, но как-то все это откладывала, и мне главное было то, что вот я делаю. Я получала от этого такое удовольствие, и потом узнала, что на этом еще можно зарабатывать. То есть, в принципе, для людей творческих, способных к самоорганизации и дисциплине, YouTube дает достаточно широкие возможности, несмотря на то, что постоянно меняются алгоритмы, что-то начинает выпадать, какие-то новые правила, это вносит некий хаос, но мы в этом живем и стараемся подстроиться. Конечно, даже если нет монеты, можно просто так себя самореализовываться, какие-то знакомства новые приобретать, с кем-то дружить, с кем-то по какой-то теме. Но мне кажется, вот это лучше, чем смотреть просто тупо сериалы целый день, когда у тебя есть какое-то свободное время. Ты как бы обогащаешь себя и как-то, не знаю, в общем, постоянно занят делом, и это очень здорово. Полностью согласен с тобой. Наверное, последний вопрос. Можешь ли ты дать какие-нибудь три рекомендации для моих зрителей, которые захотят работать в теме DIY творчества, чтобы они не совершили, может быть, каких-то ошибок и стали успешными на YouTube? Ну, это систематическая работа, потому что многие думают, что просто сняли какое-то видео, выложили, и будут миллионы просмотров. У меня были такие ученики на мастер-классах которые снимали и говорят, где мой миллион просмотров, я что-то его не вижу. Вот, это большая работа, нужно об этом помнить и знать, что только когда ты что-то делаешь, посвящаешь этому много времени и реализуешься себя, вот, реализуешь себя в этом направлении, тогда будет успех. Что еще? Нужно больше читать, развиваться, смотреть других блогеров, желательно иностранных, потому что с них все тренды приходят. И э, третье, что еще можно посоветовать, наверное, вести себя в кадре, вот интересно, потому что я когда начинала, я была очень зажата, я думаю, это зрители многие видели, даже я работала на телевидении, у меня не было такого страха перед камерой, вот как вот было в начале YouTube карьеры. Наверное, стоит походить на какие-то актерские курсы, либо вот прокачивать себя именно в направлении, в ораторском искусстве. Да? Вот, мне, мне кажется, это важно. Иногда человека просто интересно слушать, не важно, что он говорит, но он это говорит так красиво и завораживающе, что вот не важно, о чем он ведет речь, главное, что его интересно слушать. Это тоже очень важно. Прекрасные советы, на мой взгляд. Дорогие друзья, уважаемые зрители, если у вас возникают вопросы, пишите их в комментариях, я их соберу, и, возможно, Кристина даже сможет найти возможность время на них поотвечать в комментариях. Кристина, спасибо тебе большое за это интервью. Еще раз напоминаю, ссылочки на канал Кристины и на канал Плюша в описании под этим видео. Обязательно заходите, посмотрите. Это действительно очень качественный контент, которого не так много на современном YouTube, но который, к счастью, имеется. Что ж, рад с тобой пообщаться. Ну и, естественно, творческих успехов и желаю, чтобы Плюша выстрелил, чтобы он был по уровню, как, скажем, Маша и Медведь или какие-нибудь фиксики. Спасибо, спасибо. Все, всем пока. Пока.